Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizo nazo hii leo hatma ya watoto milioni 370 konjia panda kisa COVID-19. COVID-19 si ukomo wa masomo kwa wakimbizi. Hiyo itatupeleka Afrika Mashariki. Na mashinani tutakwenda magharibi mwa Afrika kusikia harakati za mwanamuziki Angelique Kijo. Vidi ya COVID-19. Karibu. Hoja mbona karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Jumatano ya Aprili 29 mwaka 2020 na Mstakabali wa watoto milioni 370 uko njia panda kwa sababu ya janga la virusi vya corona au COVID-19 lililosababisha kufungwa kwa shule zilizokuwa mkombozi wa lishe yao imesema taarifa ya mashirika ya umoja mataifa iliyotolewa leo tupate maelezo zaidi na John Kibego katika shule ya mfalme George wa nne wanafunzi wakionekana kuwa na furaha sio tu kwa sababu ya masomo bali pia kutokana na mlo aliyokuwa akipatiwa shuleni kila siku mlo ambao sasa ni vigumu kupata kwani shule zimefungwa kutokana na covid 19 mashirika ya moja mataifa la kudumia watoto UNICEF na la mpango wa chakula duniani WFP yanasema mlo huo kwa watoto wengi ulikuwa ndio mlo pekee hivyo janga la covid 19 limeongeza tatizo la njaa kimataifa na hasa ni miongoni mwa watu maskini. Sasa inazitaka serikali kuchukua hatua kuzuia janga la afya na lishe kwa watoto hao milioni 370 wanaokosa mlo sababu ya shule kufungwa. Akisisitiza hilo mkurugenzi mtendaji wa WFP David Bisla amesema kwa mamilioni ya watoto kote duniani mlo wanaopata shuleni ndio mlo pekee wa siku hiyo na bila mlo huo basi wanashinda njaa wanakuwa kwenye hatari ya kugua wanaacha shule na kupoteza fursa nzuri ya kupuka maskini ni lazima tuchukue hatua sasa kuzuia janga ya kiafya kuwa janga kubwa la njaa kwa wasichana mashirika yao nasema mlo shuleni ni muhimu sana kwani katika nchi nyingi maskini ahadi ya kutoa mlo shuleni inatosha kuwafanya wazazi wasiojiweza kupeleka binti zao shuleni na hivyo kuepusha kazi ngumu za majumbani au ndoa za mapema. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fo amesema shule ni zaidi ya mahali pa kusoma kwa watoto wengi ni mahali pa kuhakikishia usalama, huduma za afya na lishe. Tusipochukua hatua sasa kuongeza huduma za kukwea maisha basi athari za COVID-19 zitashuhudiwa katika miongo kadhaa ijayo. WFP na UNICEF katika miezi ijayo zitazisaidia serikali kuhakikisha kwamba wakati shule zinafunguliwa watoto wanafaidika na programu za mlo shuleni, afya na lishe na pia kufuatilia kwa pamoja watoto wanaohitaji mlo shuleni kupitia ramani maalum mtandaoni itwayo School Meals Map. Mashirika hayo yametoa ombi la dola milioni 600 ili kujikita kwanza na nchi ya 30 maskini kuwasaidia watoto milioni kumi. Nchini Kenya matangazo ya shule kwa njia ya redio sasa yameanza katika kambi za wakimbizi ambapo walimu wanafundisha masomo kupitia redio za jamii ili wanafunzi waendelee na masomo hata wakati huu wa kusalia nyumbani kutokana na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au covid-19. Jason Nyakundi kutoka Nairobi Kenya na maelezo zaidi. Kambini dadabu nchini Kenya mwalimu Amina Hassan akiwa katika studio ya redio jamii ya Gargan tayari kufundisha wanafunzi wake wa darasa la tano wapatao mia moja somo la Kiingereza. Today's lesson is English for standard 5. Mafunzo haya ni mbinu iliyoibuliwa na serikali ya Kenya kwa kushirikiana na wadau kama vile shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia wakimbizi wa NHCR wakati ambapo virusi vya corona vimesababisha kufungwa kwa shule kwa muda usiojulikana lakini masomo lazima yaendelee. Mwalimu Amina badala ya kufundishia darasani kama alivyozoea sasa amelazimika kuingia studio kufundisha wanafunzi ambapo wanasema Si wote wenye redio lakini wakati ukifika wanaweza kupata redio wakati huo Hadi sasa tumefundisha masomo yote na kuna masomo ambayo yanarudiwa Mafunzo kwa njia ya redio ambapo wanafunzi wanakaa vikundi vikundi kufuatilia wakiwa na kalamu na madaftari yanasaidia walimu kambini dadabu kufikia wanafunzi zaidi ya laki moja ambao ni wanafunzi katika shule 22 za msingi na tisa za sekondari kambini dadabu Amina anasema kuwa kutokana na virusi vya corona shule zimefungwa lakini elimu lazima iendelee badala ya kukoma na punde ni mashinani ambapo mwanamuziki Angelic Kijo anatumia wimbo kuhamasisha watu kujilinda dhidi ya virusi vya corona usibanduke
baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misuko suko ya kujitafutia rizik baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha sasa muda umewadia ni habari za UN habari za umoja mataifa kuhusu amani usalama maendeleo haki za binadamu siasa na uchumi hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au ajenda 2030 unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya umoja mataifa kutoka New York ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na pia television wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ya news.un.org kwa SW kwa taarifa maelezo video pamoja na makala mimi ni Anud Kanda tunasonga mbele Nchini Sudan Kusini watoto waliokuwa wametumikishwa vitani na hatimaye kuachiliwa huru sasa wameanza kubadili maisha yao na ya wengine baada ya kupatiwa stadi za kujipatia kipato kwa msaada wa umoja mataifa na wadau wake maelezo zaidi na Asum Tamasoi Mjini Yambe Jimboni Kutoria Magharibi nchini Sudan Kusini Malis sijina lake halisi alikuwa kwenye karakana yake ya kutengeneza samani kwa kumtazama utadhani maisha yake yote yamekuwa mazuri lakini macho yake yanaeleza kwa kina alichopitia Malis alitekwa nyara na watu ni silaha wakati bado barubaru na kupelekwa msituni ambio When we were there in the bush and we were Wakati tulipokuwa msituni tulipata shida sana amani ilipopatikana nchini mwetu tulitoka msituni na kujisalimisha na pia tulipatiwa mafunzo Mapema mwaka 2018, Malisi alikuwa miongoni mwa vijana walioachiliwa huru baada ya mashauriano yaliyoongozwa na vikundi vya kidini na ujumbe wa moja mataifa nchini Sudan Kusini UNMIS. Kuna suliwa msituni, kumewezesha hii leo Malis mwenye umri wa miaka 26, awe na stadi za ufundi Seremala. Alikuwa na cheti baada ya kumaliza mafunzo ya miezi sita ya ufundi stadi yaliyofadhiliwa na UNMIS na wadau wake katika chuo cha mafunzo stadi cha Tindoka. I started to learn Nianza kujifunza jinsi wanavyopima vitu vyote mfano kukata na kuweka matundu. Nijifunza vitu vyote hapo sasa naweza kutengeneza meza, viti na hata vitanda. Mtu anaweza kufika akapenda na tunazungumza na anampatia fedha. Like money. Mafunzo alimwezesha kuanzisha karakana yake na kutengeneza samani zinazohitajika kwenye jamii yake na si mchoyo wa ujuzi kwa kuwa anafundisha wenzake. Unmisi na jivunia hatua hii kisema kuwa inajengea uwezo wa nchi ili hatimaye waweze kusimamia wenyewe maisha yao na kujenga amani ya kudumu. Christopher Muchiri Murenga ni mkuu wa ofisi ya Unmis mjini Yambio. Tunataka kujenga mashauriano kati ya jamii kuhusu kila walicho nacho na fursa za maendeleo kwenye jamii zao na changamoto wanazokabiliana nazo. Hali kadhalika vitisho wanavyodhani wanaweza kukumbana navyo na udhabiti na udhaifu wao ili hatimaye wao wenyewe wawe vichocheo vya kujenga mnepo wa kusonga mbele katika kujikomboa well kuendelea kwa mujibu wa shirika la umoja mataifa la kudumia watoto UNICEF zaidi ya watoto 1000 nchini Sudan Kusini wameachiliwa huru na vikundi vilivyojihami tangu kuanza kwa mapigano wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini mwezi Disemba mwaka 2013 na bado maelfu kadhaa wanatumikishwa vitani na sasa ni mashinani ambapo Angelique Kijo mwanamuziki kutoka Benin anaimba wimbo with no pata pata yani bila kugusa na kuhisi mambo muhimu wakati huu wa kujikinga na virusi vya corona Pata pata yamaanisha kugusa na kuhisi mambo mawili ambayo hatupaswi kufanya. Kila mtu anapaswa kusaidia katika harakati za kupigana na virusi vya corona au COVID-19 kwa kufanya kile tunapaswa kufanya. Tunahitaji kuhakikisha mikono yetu ni misafi, kwa hiyo hakuna kugusa na kuhisi. Usiguse uso wako kwa kwa umbali unaotakiwa tafadhali na hakuna kugusa na kuhisi. Shukrani sana Angelique Kijo na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani tukutane tena kesho kwa habari zingine pia unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org kwa SW kwa taarifa zingine mbalimbali 
na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu habari za UN. Mimi ni Arnold Kanda. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda na mchanganya picha Sunta Masoi na wote walio shiriki na kutakia kuendelea kujilinda kwa heri.